ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய்ராஷிக்கு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு உடல் பருமன் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து உடல் எடை கூடுறது அப்படின்றது இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி குண்டாக இருக்கிறதுனால அவங்க பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதனால் அவங்களுக்கு உடலில் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ கை வலி கால் வலி முட்டு வலி இந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறனால தான் நீங்கள் எவ்வளோ குண்டாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த டிப்ஸ் மூலயமா கண்டிப்பாக உங்களுடைய உடல் எடை ரொம்பவே கம்மியாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து டயட் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி ஹெவி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த டேப்லெட் இந்த டேப்லெட் இந்த டீ அந்த டீன்னு எதுவுமே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க தினம் தினம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அதையே நம்ம வந்து கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ண போகிறோம் பல நாடுகளில் சக்ஸஸான ஒரு மருத்துவ முறையும் கூட ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் எவ்வளோ குண்டாக இருந்தாலும் தண்ணி குடிக்கிறது மூலயமா உங்கள் இலையே குறைக்க முடியும் ஆனால் அதை சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் சரியான பக்குவத்தில் குடிக்கணும் இதுதாங்க விஷயம் முப்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆட்களுக்கு தண்ணீர் அதிகமாக குடிக்கிறதுனால உடல் எடையை குடிக்க முடியும் அப்படின்றத நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா நம்ம தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கலரிஸை வந்து பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறதுனால உடம்புல இருக்கக்கூடிய கலரிஸை வந்து அதிகமாக பேர்ன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு முறை தண்ணி குடிக்கிறோன்னு சொன்னால் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்மளுடைய கலரிஸை வந்து பேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க இது சின்ன பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் பெரியவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவும் கலரிஸை பேர்ன் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஒரு நாளைக்கு தண்ணி எந்த அளவுக்கு குடிக்கணும் அதை எப்படி குடிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்றதுல நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குங்க இவ்வளோ தான் நம்ம குடிக்கணும் இவ்வளோ தான் குடிக்கணும் அப்படின்ற அவ்வளோவெல்லாம் கிடையாது சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தாகம் அதிகமாக எடுக்கும் இப்போ வெயில் காலங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தாகம் எடுக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம நார்மலாக குடிக்கிறத விட கொஞ்சம் கூடவே நம்ம சேர்த்து குடிக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மற்றபடி நீங்கள் இவ்வளோ தான் நம்ம ஒரு நாளைக்கு குடிக்கணும் இவ்வளோ தான் நம்ம குடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் அளந்தெல்லாம் குடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எப்போல்லாம் தாகம் எடுக்குதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் குடிக்கிறத விட அதிகமாக கொஞ்சம் சேர்த்து குடிங்க அதே மாதிரி நார்மல் வாட்டரை விட குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு சுடுதண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு பெரும்பாலும் தொப்பை அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தொப்பையை கரைக்கிறதுக்கு சுடுதண்ணி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல மடமடனு வந்து தொப்பை குறையிறதுக்கு சுடுதண்ணி ரொம்ப சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ நார்மல் தண்ணியோட சுடுதண்ணி குடிக்கிறதுனால எப்படி உடல் எடை கம்மியாகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது தினமும் எந்த டைமில் எப்படி குடிச்சா வெயிட்டு குறையும் எப்படி தொப்பை குறையும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ சுடுதண்ணி குடிக்கிறதுனால உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கிருமிகள்லாம் வந்து அழிக்கப்படுது உடம்புல அங்கங்கே தங்கியிருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்புகள் கழிவுகள் எல்லாமே வந்து முழுசாக வெளியேற்றப்படுறதுனால நம்ம உடம்பு எடை குறையிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது நார்மல் வாட்டரை விட சுடுதண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசத்தை அதிகப்படுத்துறதுனால இது நம்ம உடல் எடை குறையிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம உடம்புல சில இடங்களில் மட்டும் சதை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இடுப்பு பகுதியாக இருக்கட்டும் தொடை பகுதியாக இருக்கட்டும் தொப்ப சைடாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இடங்களில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சதை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபேட் வந்து ரொம்ப சேர்ந்து போயிருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கனால தான் அங்கே வந்து தசை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ சுடுதண்ணியை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரும்போது இந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பெல்லாம் வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வந்து அந்த கழிவுகள்லாம் வெளியில் வரதுனால நம்மளுடைய உடல் எடை வந்து இயற்கையாகவே குறைஞ்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரையே எந்த டைமில் எப்படி குடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது தினமுமே நீங்கள் வந்து தூங்கி எழுந்ததுமே சில பேர் வந்து வாய் கொப்பிளிச்சு கீழே துப்பிடுவீங்க சில பேர் வந்து உடனே போய் ப்ரஷ் பண்ணிவிடுவீங்க அந்த மாதிரிலாம் செய்யாமல் காலையில் எழுந்ததுமே ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணீர் வந்து நார்மல் தண்ணி சுடுதண்ணி தேவையில்லைங்க நார்மல் தண்ணியை வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து குடிச்சிட்டு உள்ளுக்குள்ளே முழுங்கிடுங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கிருமிகள் மொத்த கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேறிட்டு நம்ம உடம்பை வந்து ரொம்பவே புத்துணர்ச்சியாக வைக்கணும் அடுத்தது தினமும் காலையில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சுடுதண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புல தங்கி இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்புகள் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சி வெளியில வந்துடும் அது காலையில எழுந்ததுல இருந்து நீங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடைப்பட்ட நேரம் எந்த டைமா இருந்தாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரியே காலையில நீங்க சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சாப்பாட்டுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அல்லது இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சுடுதண்ணி வந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்க
ஒருவேளை உணவுக்கு முன்னாடியுமே நீங்கள் சுடுதண்ணியோ அல்லது நார்மல் வாட்டரோ குடிங்க ஆனால் நைட்டு நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது மட்டும் நைட்டு சாப்பாடுக்கு முன்னாடி சுடுதண்ணி குடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து நல்லா வந்து சுடுதண்ணி குடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரியே ஒரு நாளைக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நல்ல சுடுதண்ணி குடிங்க அதாவது நம்ம டீ காஃபிலாம் எந்த அளவுக்கு நல்ல சூடாக குடிப்போமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல சூடாக குடிங்க அதை நல்லா வந்து சிப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக அந்த உமிழ் நீரோட வாயில் இருக்கக்கூடிய உமிழ் நீரோட சேர்த்து குடிங்க இந்த மாதிரி சுடுதண்ணி குடிக்கும் போது அதை நீங்கள் சூடு பொறுக்காமல் வாயால் ஊதி குடிக்கக்கூடாது அப்படியே வந்து பொறுமையாக சிப் பண்ணி சிப் பண்ணி தான் குடிக்கணும் இது கூடவே நீங்க ஆரோக்கியமான ஹெல்தியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமா உங்களுடைய உடல் எடை உங்களுடைய தொப்பெல்லாம் வந்து காணாம போயிடும் கண்டிப்பா இந்த மெத்தட் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வாரத்திலேயே உங்களுடைய உடல் எடை மலமலன்னு குறைஞ்சிட்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா உங்களுக்கே கண் கூட தெரியும் ஸோ இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி ரிசல்ட் வருது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் பல சூப்பரான டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க அஸ்தமிழ் சேனலில் மறக்காமல் ச